നമസ്കാരം രണ്ട് കോടി രൂപയ്ക്ക് പിള്ളേരെ നഴ്സറി സ്കൂളിൽ കുത്തിവരച്ച ചിത്രം യെസ് ബാങ്കിന് കൊടുത്ത് വലിയ ആളായി നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയങ്ക റോബർട്ട് വദ്ര അപ്പോൾ പ്രിയങ്കയുടെ വിചാരം ഞാൻ വലിയ ചിത്രകാരിയാണെന്നാണ് ഈ ചിത്രം ഇവരുടെ കയ്യിൽ എങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചാൽ രസകരമായിരിക്കും എന്തായാലും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നമ്മുടെ പ്രിയങ്ക വദ്രയെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് പ്രിയങ്ക വദ്രയും കൂടെ തന്നെ ഈ റോബർട്ട് വദ്രയും കൂടെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് ഉണ്ടാകും കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു കഷ്ടകാലം നോക്കി സങ്കടം തന്നെ കേട്ടോ മധ്യപ്രദേശിൽ ഒരു പരുവത്തിൽ പിടിച്ച് വെച്ച് ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നു ദാ കടക്കുന്നു തിം തരികടത്തവും ഗുജറാത്തിലും ദാ പ്രശ്നമായിരിക്കുന്നു മൊത്തം പ്രശ്നമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇനി ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് സംശയമാണ് ഇവരൊക്കെ തന്നെ കാരണം പ്രിയങ്ക വദ്ര ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമാണുള്ളത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ കെ എസ് യുവിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഈ ആംഗ്ല റൗൾ വിൻസി രാഹുൽ ഗാന്ധി എവിടെയാണ് അറിയില്ല ഈ സോണിയാഗാന്ധി മാത്രമേ ഇതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാനുള്ളൂ പാവം പിടിച്ച ഒരു വയസ്സായ സ്ത്രീയെ ഇട്ടിട്ട് മക്കൾ രണ്ടുപേരും തോന്നിയ വഴിയാണ് മകളാണെങ്കിലോ ഇനിയും പുതിയ ചിത്രം വല്ലതും വരയ്ക്കാനുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ച് തല പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് കോടി രൂപയ്ക്ക് മൂന്ന് കോടി രൂപയ്ക്കും ഒക്കെ ചിത്രം വിൽക്കേണ്ടതല്ലേ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വരച്ച ചിത്രമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പതിനായിരം രൂപയെങ്കിലും കിട്ടുമായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ജേക്കബ് തോമസ് അദ്ദേഹം ഒരു കണിക്കൊന്നയുടെ പടം വരച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം വരച്ച പടമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെക്കാളും നല്ല രസമുണ്ട് ആ പടം കാണാൻ ആ പടത്തിന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയങ്ക വദ്രയുടെ പടത്തിന് രണ്ട് കോടി കിട്ടിയെങ്കിൽ ജേക്കബ് തോമസാറിൻ്റെ ആ ഒരു പടത്തിന് എന്തു എന്തു വന്നാലും ഒരു മൂന്ന് കോടിയെങ്കിലും കിട്ടും വേണ്ട അഞ്ച് കോടിയെങ്കിലും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ പടം വരച്ച് വിൽപ്പന എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് അതും വേണമെങ്കിൽ പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക വദ്രെ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ചോദ്യം ചെയ്യും യെസ് ബാങ്ക് സ്ഥാപകൻ റാണ കപൂർ രണ്ട് കോടി രൂപയ്ക്ക് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയിൽ നിന്ന് പെയിന്റിംഗ് വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് എം എഫ് ഹുസൈൻ വരച്ച രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പെയിന്റിംഗ് രണ്ട് കോടി രൂപയ്ക്കാണ് റാണ കപൂർ വാങ്ങിയത് കണ്ടോ എം എഫ് ഹുസൈൻ വരച്ച പെയിന്റിംഗ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് രാജീവ് ഗാന്ധി അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അത് രണ്ട് കോടി രൂപയ്ക്ക് പ്രിയങ്ക വിറ്റു പ്രിയങ്ക വരച്ചതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ കഷ്ടം തന്നെ ഒരു പെയിന്റിങ്ങിന്റെ ആ പിതൃത്വം അല്ല മാതൃത്വം പോലും ചുമ്മാ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ദിവാൻ ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന് ക്രമവിരുദ്ധമായി വായ്പ അനു അനുവദിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ റാണ കപൂറിനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രിയങ്കയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നതെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു മുംബൈ മുൻ എം പി മിലിൻ ദേവര തന്നിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയെന്ന് റാണ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു മുൻ എം പി മിലിൻ ദേവര കോൺഗ്രസുകാരനാണ് അയാൾ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ റാണയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പണം ഷിംലയിലെ വീടിനു വേണ്ടി പ്രിയങ്ക ചെലവഴിച്ചു എന്നാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കരുതുന്നത് അഴിമതി ഒരു കലയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കലാകാരനാണ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പാർട്ടി വക്താവ് ബി ജെ പി വക്താവ് സംബിത് പത്ര കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അഴിമതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കല ആ കലയാണ് കോൺഗ്രസ് പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ നേതാക്കൾ വരച്ചു കാട്ടുന്നത് അണികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അഴിമതി എന്ന ആ കലാരൂപത്തെ ചിത്രം ചിത്രങ്ങളായും പാട്ടുകളായും സംഗീതവുമായും ഒക്കെ ചേർത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നു നൃത്തം നൃത്തവുമായും ഒക്കെ ചേർത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വളരെ രസകരമായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് സംബിത് പത്രാജി പറയുന്നത് കൊള്ളാം ഏതായാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയിൽ നിന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധി എം എഫ് ഹുസൈനിൽ നിന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് ലഭിച്ചത് ആണ് ഈ പെയിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു ഇത് എം എഫ് ഹുസൈൻ വരച്ചതാണോ എന്ന് പെയിന്റിംഗ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നില്ല ഇനി വരച്ചതാണോ എന്നറിയില്ല പ്രിയങ്ക വരച്ചതാണെന്നാണ് പ്രിയങ്ക പറയുന്നത് ചിത്രം ആര് വരച്ചു എന്നുള്ളതല്ല ഇത് രണ്ട് കോടി രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം രണ്ട് കോടി രൂപയ്ക്ക് ഒരു പടം വരച്ച് വിൽക്കുക എന്ത് രസം അല്ലെ ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു പടം ചുമാ കുത്തി വരച്ചാൽ വിൽക്കാം അപ്പോൾ അഴിമതിയിൽ മുങ്ങി അഴിമതി എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് പുതിയ അഴിമതിയുടെ വാതിലുകൾ തേടിക്കൊണ്